いちこです。今日は2024年2月16日金曜日です。高松の午前6時過ぎの温度は7度で予報は曇りです。現在、午前9時過ぎ温度は7度予報は変わらず、天気が良くなってきています。昨日の夜間は暑くて、掛け布団を途中から外しました。温暖のため、これから色々な花が咲いてくれそうです。動画は西前田の魚屋の寿司投身に行く童貞です。読み上げは前回の続きからでルッキズムの2回目です。人の外見に基づく差別のことですが、他の動画を見ると、西欧の一部の国しか聞いていませんが、日本みたいにルッキズムに関してほとんど口には出さないそうです。心の中まではわかりませんが、素晴らしいことだと思いました。では、誤読があるかもしれませんが、お許しください。どうぞ。ルッキズム。出典、フリー百科事典、ウィキペディアより。人類男女間繁殖行動、自由恋愛主義。生物学的な繁殖行動の中で、養子がその判断材料として重要な意味を持つ例が少なくないように。性的に系ハッシュタグ広く配偶行動に関するものを参照。人類においても、性愛対象を特に意識する若年層、思春期や未婚者において、ルッキズムに陥りやすいとの指摘が見られ、性欲や性的魅力と深い関係性があるとされている。エロティックキャピタルも参照。また古くから男性よりも女性の方がルッキズムの被害を受けやすいとされる。その理由については、男性優位社会の男性が女性を選ぶという構図が、人類で長きにわたって定着していたためという説が一般的に言われているが、諸説あり未だ半然としない、中通。その他、かつては批判されていた身分にこだわらない自由恋愛主義の普及がルッキズムを生んだという、指摘や、正当多も参照、近代に入り、自己表現の自由が大幅に認められたことに伴い、個性や魅力を潜在的な内面ではなく、視覚的な外見に求める傾向が増したという指摘など、平等主義や個人主義が関連しているという見方もある。一方で、労働市場においては、企業や職種ごとに顧客へのアピールとしての経済的価値を備えた、典型的、確一的な容姿が求められることがあり、これも一種のルッキズムである美的労働論。階級社会においても同じく、階級や職種ごとに典型的、確一的な容姿が求められる。人間以外の生物関連。ルッキズムの研究対象の多くは人間社会におけるものであるが、人間から人間以外の生物に対するものも存在する。生物保護への力の入れ具合も見た目の良い生物ほど手厚くなり、醜い生物ほど保護が薄くなっている。人間以外の動物はルッキズム、視覚による差別だけでなく、嗅覚などの他の五感も用いた差別を行う。長い地球の歴史で、自身を襲う敵から逃れるために目や耳などの感覚器官を発達させてきた結果、脳神経系を備えた脊椎動物が現れた。これ、これらは敵だけでなく、仲間内でも、目や耳などの感覚器官で、ほんの小さな、違いを常に探すようになった。そのため、犬や猫などの脊椎動物も自己保存本能のために、視覚を含む感覚器官で、容姿差別しながら子孫を残す相手を選ぶ。新生児、赤ん坊によるルッキズム。赤ん坊でも美臭を判断し、人間や猫の顔、椅子といった家具についてもより美しい外見の方を好む思考がある新生児に対する研究によれば生後14時間ほどの幼児も魅力的でない顔の人よりも魅力的な顔の人を好むという研究結果が出ているこのような魅力的な容姿の生き物を好むという思考は生まれながら持つ先天的なものであり猫のような人間ではない動物にまで及ぶこれらの発見から、ルッキズムは脳と視覚システムの働き方という生徳的な産物であることが示唆される。人間社会。心理学。マサチューセッツ総合病院の心理学者であるナンシー・エトコフは
私たちはルッキズムが最も蔓延しかつ事実でないと否定されるタイプの差別の一つである世界に直面しているのです。と述べている。アンジェラ・スタルカップはいくつもの研究を引用しながら西洋文化では可愛らしさに対してプレミアムが存在するだけでなく、住人並みの容姿に対するペナルティがあることは、エビデンスが明確に示している。と書いている。容姿を根拠にした差別が恐怖や嫌悪の伝播へと転じたとき、これをカコフォビアと呼ぶ。カコフォビアは内面化し、他者ではなく自己へとその刃が向けられることもある。教育現場。高校での成績評価に関する研究によれば、容姿の良い生徒は、知能、人格、成功確率すべてにおいて教師から高く評価される傾向にあり、その結果成績も良く、大学も卒業しやすかったという。一方で、容姿が良くないと評価された生徒は自身を無価値だと感じたり、鬱の傾向にあったという。そ、そして、容姿が自己評価に与える影響は累積していくので、この効果は高校卒業時よりもはるかに長く、場合によっては一生続く可能性があると述べている。容姿の良し悪しによって得られる利益によって自尊心は影響を受けるが、自尊心の有無は大人になって成功するのに非常に重要だからである。教師を含めた周囲の大人はこのような傾向を自覚するとともに、容姿に依存しないよう正当な評価を下すべく努力するべきだと CNN の記事は主張している。経済、雇用、収入。容姿の良い人物は雇用機会にも恵まれやすい。また賃金面でも美しい人とそうではない人の間には人種間やジェンダー間での差に匹敵する規模の格差が存在するという。要望差別と賃金格差に関する日本国内の研究はまだ多くないが、多項ロジットサンプルセレクションモデルを使った研究も存在する。この研究では、正規雇用の男性に高身長プレミアムと低身長ペナルティが存在しており、その格差は統計的に優位であるとされている。また、その要因として、雇用主による差別、ハイティズムが示唆されている。他方、女性ではこのような傾向は観察されなかった。また、男性では体重によるペナルティも確認されていない。以上で、途中までの読み上げを終了いたします。最終更新2024年2月11日、日曜日。はい。これで終了いたします。ありがとうございました。皆様に、幸、大からんことをお祈りしております。